welcome to secretariat assistant channel today's topic endu konde secretariat assistant udyogam nedanam kerala sarkar service le ettavum shraddheyamayittulla udyogangalil onnana secretariat assistant birudham adisthanamayi kerala public service commission കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളിലേക്ക് സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷയാണിത് ഇതുവഴിയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽസ് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ക്ലറിക്കൽ കേഡറിലേക്കുള്ള നിയമനം നടത്തുന്നത് ഇത് ഈ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലേക്കുള്ള എൻട്രി പോസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തസ്തിക വഴി ഈ വകുപ്പുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഭാവിയിൽ ആ വകുപ്പുകളിലെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നേടി ഏറ്റവും ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗമായിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് അറിയപ്പെടുന്നു സത്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് ഈ തസ്തികയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പേര് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് അതിന് കാരണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിങ്ങുകളുണ്ട് ഒന്ന് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രണ്ട് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൂന്ന് ലെജിസ്ലേച്ചർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഈ മൂന്ന് വകുപ്പുകളിലേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത് നാലാമതൊരു വകുപ്പ് കൂടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുണ്ട് അത് ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ീഗൽ അസിസ്റ്റൻസിനെ മാത്രമേ നിയമിക്കാറുള്ളൂ അതിന് എൽ എൽ ബി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം അങ്ങനെ വിശാലമായിട്ടുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മൂന്ന് വിങ്ങുകളിലേക്കും നിയമനം നടത്തുന്നത് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നായതിനാൽ ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നികത്തപ്പെടാറുണ്ട് അതാണ് ഈ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന തസ്തിക സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച വകുപ്പുകളില് എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട വകുപ്പുകളാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിയമനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള വകുപ്പിൽ ഈ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാറില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉദ്യോഗം തന്നെ നേടണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായി ഒരുപാട് തസ്തികകളിലേക്ക് പി എസ് സി നിയമനം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗമാണ് ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ മത്സര പരീക്ഷ വിജയിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗം നേടാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടും ഇത് അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്യോഗമാണെന്നും ഈ ഉദ്യോഗം നേടിയാൽ വൻ വിജയം ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കരിയർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ചൂസ് ഇൻ കേരള ദ ബെസ്റ്റ് കരിയർ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ 
നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉദ്യോഗം ആ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച ആ ഉദ്യോഗം നമുക്ക് നേടി തരുന്ന അഡ്രസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നോക്കുക കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉദ്യോഗം നേടുന്നത് വഴി കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുക സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഉദ്യോഗം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വകുപ്പിൻ്റെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗം നേടുന്ന വകുപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് കിട്ടുന്നത് പോലെ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രൊമോഷൻ അനുസരിച്ച് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനപ്പേരുകൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള പദവി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ കരിയറിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നേടാൻ കഴിയും ഇതൊരു അസാധാരണ സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അട്രാക്റ്റീവ് സാലറി നോക്ക ഒരു ഉദ്യോഗം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രഥമ പരിഗണനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റാണ് സാലറി സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സാമാന്യം നല്ല സാലറി ഉണ്ടെങ്കിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നേടാൻ കഴിയുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സാലറി ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വളരെ ആകർഷണീയമാണ് എൻ്ററി പോസ്റ്റിൽ തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളമായിട്ട് നേടാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശമ്പളമാണിത് മാത്രമല്ല വർഷാവർഷം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രൊമോഷൻ ഓരോ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമ്പോഴും ഒരു കോണ്ടം ജമ്പ് സാലറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ അവസരമുണ്ടാകുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ കയറുന്നവർക്ക് കേരള സർക്കാർ സർവീസിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ പ്രായം അറുപത് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇന്ന് സർവീസിൽ കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് മുപ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സേവന കാലഘട്ടം ലഭിക്കുന്നതാണ് മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവന കാലഘട്ടം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ശമ്പള പരിഷ്കരണം കൂടി വരുന്നതിനാൽ ഒരു കോണ്ടം ജമ്പ് സാലറിയിൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഈ ഉദ്യോഗത്തിന് നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സർവീസിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യ മാസം തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് അവസാന മാസം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സാലറി എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ തന്നെ കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സാലറി നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു പക്ഷെ അവിശ്വസനീയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണ് ഒരിക്കലും ആ അവസാന മാസം നേടുന്ന ശമ്പളം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവന കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആകുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നേടുന്ന ശമ്പളം ഒരിക്കലും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറവായിരിക്കില്ല ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാറും എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വൻ ശക്തിയായിട്ട് മാറും ഇന്ത്യ അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആ സാമ്പത്തിക ശക്തി നമ്മുടെ ഇവിടെ 
ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ശമ്പളത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്ക ഇത്തരം ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള ശം പിന്നെ ഉദ്യോഗം നേടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സാലറി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നേടാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ശമ്പളം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഉദ്യോഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇത് സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇൻക്രെഡിബിൾ പ്രൊമോഷൻ ഓൾറെഡി പ്രൊമോഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ആ പ്രൊമോഷൻ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇൻക്രെഡിബിൾ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ഉദ്യോഗം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറിൽ ഒന്ന് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗത്തിൽ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്ത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സർവീസ് വരുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊമോഷൻ അത് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ അത് ഗസറ്റഡ് തസ്തികയാണ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസറ്റഡ് തസ്തിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സർവീസിലെ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗം പലതുമുണ്ട് പക്ഷെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സർവീസിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് വേറെ ഏത് വകുപ്പിൽ പിന്നെ ഗസറ്റഡ് ആകുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയിലേക്ക് കുതിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലുള്ള പിന്നെ വകുപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയമനം കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ നേടാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്ന വേറൊരു സ്ഥലവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസറാണ് ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊമോഷൻ പിന്നെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അടുത്തത് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ പദവിയാണ് പിന്നെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള പദവി പിന്നെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി അതിനുശേഷം സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഉദ്യോഗവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കൊണ്ട് ഈ പേരുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടിയും അത് വിശദീകരിക്കാം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലർക്കൽ വർക്കാണ് ഒരു ക്ലർക്കാണ് സത്യത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു ക്ലറിക്കൽ തസ്തികയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അത് പക്ഷേ ഈ ക്ലറിക്കൽ തസ്തികയുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ മാറുന്നു സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം മാനേജ് ചെയ്യുക സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസറുടെ കീഴിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അസിസ്റ്റന്റ്മാരുണ്ടാവും ആ അസിസ്റ്റന്റ്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുക മാനേജ് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുക്കുക അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മാനേജീരിയൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് ആ ഉദ്യോഗം വളരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള സർക്കാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുടെ കീഴിൽ ഒന്നിലേറെ സെക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സെക്ഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ കീഴിൽ മൂന്നോ നാലോ അസിസ്റ്റന്റ്മാരുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു ആ ഹയറാർക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സർക്കാർ സർവീസിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത അത് ഹയറാർക്കി അത് നൽകുന്ന ഹയറാർക്കിക്കൽ പവറാണ് ആ പൊസിഷനാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ആവുമ്
അത് കഴിഞ്ഞ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള തസ്തികയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡുകൾക്ക് തുല്യമാകുന്നു വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളാണത് അത് സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിന് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ ആളുകൾ ഇത്തരം ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസോ സിഗ്നിഫിക്കൻസോ അറിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ സർവീസിലുള്ള ആളുകളല്ല ആ സർവീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളുടെ പദവികളുടെ പ്രാധാന്യവും സിഗ്നിഫിക്കൻസും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൻ വിജയ സാധ്യതകളും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇനി സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനിയർ ഐ എ എസ് ഓഫീസർക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്ന സബ് കളക്ടർ ആയിട്ടാണ് അത് ജൂനിയർ പോസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കളക്ടർ ആകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആകുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയ ശേഷമാണ് പിന്നെ സെക്രട്ടറി ആകുന്നത് ആ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ആയി സർവീസിൽ വന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സീനിയർ ലെവൽ എത്തുന്നത് ആ സീനിയർ ലെവലിലുള്ള ഐ എ എസ് ഓഫീസർക്ക് തുല്യമാണ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി അപ്പൊ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത അത് ഒരു അതുല്യമായിട്ടുള്ള തസ്തികയായിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റിനെ മാറ്റുന്നു സോ ഇഫ് യു ലവ് പവർ ഇഫ് യു ലവ് പൊസിഷൻ ഇഫ് യു ലവ് influence and challenges in your life this is the apt job for you this must be your dream job for you idu manasilaakki kondu ningal idinu vendi ee udyogam nedanulla thirumaanam edukka ippo njan ee udyogathin a vijayam nedanulla knowledge ne kurichu adinulla thayaaradupine kurichu ningal ippo aalochikkendadilla adine kurichu njan pinneed samsaarikkam ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ഈ ഉദ്യോഗത്തിന് പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ ഉദ്യോഗം നേടണം എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുക എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ജീവിതഗതി തന്നെ മാറ്റി മറയ്ക്കുന്നത് കാരണം പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് അതിനുള്ള എബിലിറ്റി അതിനുള്ള ടാലന്റ് അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങളിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബിരുദം പോലുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള ശേഷി കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ആർജിക്കാനാവില്ല ഈ ഉദ്യോഗം എന്ത് വില കൊടുത്തും ഞാൻ നേടിയിരിക്കും ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി വെരി പവർഫുൾ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് യുവർ ഡ്രീം ജോബ് അപ്പൊ തീരുമാനം എടുക്കുക ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻക്രെഡിബിൾ പ്രൊമോഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നാലാമതായിട്ട് എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ചലഞ്ചിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ ഉദ്യോഗം നിങ്ങൾക്ക് നേടി തരുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സർവീസ് വന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് ചലഞ്ചിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഉത്തരവാദിത്വം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് ഈ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം അതായത് നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ വിഭവശേഷി പരിപൂർണമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയാണ് ഈ ഉദ്യോഗം നിങ്ങളുടെ കഴിവും കാര്യക്ഷമതയും വളർത്താനും അത് കൂടുതൽ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോള് ഈ ഉദ്യോഗം നേടി തരുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സംഭവ ബഹുലമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ ഉദ്യോഗം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മാറ്റ് തെളിയിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉടനീളം നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ കാര്യപ്രാപ്തി നമ്മുടെ ശേഷി നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക അത്തരത്തിലുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ 
പിന്നെ ചാരിതാർത്ഥ്യവും സംതൃപ്തിയും ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന വൻ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റും അത് നേടി തരുന്ന പ്രൊമോഷൻ തസ്തികകളും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഈ ഉദ്യോഗം നേടണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ആ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് യു എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലീവ് യുവർ ലെഗസി ലീവ് യുവർ ലെഗസി സി ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഓരോ മനുഷ്യനും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അതായത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മേക്ക് അവർ ലൈഫ് സംതിങ് മീനിങ് ഫുൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ചില ട്രേസുകൾ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വരും അതിന് നമുക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോള് ജീവിതത്തിൽ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള ജീവിത കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അനവധി വകുപ്പുകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വഹിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ആ തീരുമാനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ഭരണ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പല തീരുമാനങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ആ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രേരക ശക്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഭരണ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടാനായിട്ട് അവസരമൊരുക്കുന്ന അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗം കൂടിയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റും ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന പ്രൊമോഷനും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട സോ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് This is a hidden dream job. Palarum idine satyatil manasila ki itliya. Idinde pradhani ulkonda tiliya. Ningal idu manasila akadam. E vijnavanam. E erangan bovna vijnavanam. Ningal ke vendi pratyega maayita irakka petta vijnavanam maayita tenne kaananam. Karanam e kerala tila ഏത് ബിരുദധാരിയെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഉദ്യോഗത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് മനസ്സ് വെച്ച് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുക ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് സംവിധാനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ട പ്രത്യേക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുപരിയായിട്ട് ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രത്യേകമായിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കും മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഈ പരീക്ഷയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആ വിജയം നേടാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ടും അതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിമിനറി ആൻഡ് മെയിൻ എക്സാം ഇതായിരിക്കും ഉടൻ തന്നെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നതാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഓരോ പ്രസൻറ്റേഷൻ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അത് കിട്ടി അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് വിജയത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച